，走啊！姐，哎，哎，张雷，你撞到腿了吧你？姐，你别跟他一般计较了，真的，他的腿伤还没全好呢。你们这么回去的话，再这么吵，叔叔阿姨肯定很伤心。哎呀，姐，你看到他腿伤还没全好的份上，你再原谅他最后一回，行吗？姐，行了行了，你弟啊就是个戏精，走吧。姐姐，你别生气了。哎呀，贝贝，你跟他说这么多干什么？你看不出来我让着他了吗？结束。嗯，你腿怎么样啊你啊？可疼可疼的。嗯，可可疼可疼了。我就说你这么不小心呢。嗯，怎么回事了？<笑>这小子不是傻吗？好、哦、帅呀！在哪儿呢？到我嘴里。哎，哎，不是去酒吧了吗？怎么还受伤了呢？怎么回事啊？爸爸，我跟你们说，关雨晴还打我，打你，打你哪儿了？打我腿。我们刚刚在酒吧遇着，把我都踹瘸了。哟，别那么夸张好不好？明明是自己撞桌子。这不倒霉催的吗？你怎么碰上他了？哎，贝贝，你没事吧？贝贝没事，贝贝不可能有事。关雨晴，我能忍，她要敢碰贝贝一根头发，我跟她没完。你这二姐，我跟你说，就仗着自己工作好欺负人，这不彪吗？怪不得嫁不出去呢。爸，你别说话那么难听啊！那人二姐那么生气，还不是因为你们占人房子？哎，你这是帮谁呢？你这是，老关家自家儿子结婚还不能有套房子了？你说不好听，动手打人就是不对。不行。谁敢动我女婿，我必须给他找回来。哎，这关雨晴也不能得罪申老。我还怕他个丫头片子。杨展正，写着他的名字呢。哦。哎，正来啊，我去给你拿些冰块吧，先冷敷再热敷，好得快。嗯，行了，我给你打点红花油。哎哎妈，不麻烦了啊，别动了。贝贝。要不你扶我去卧室吧，我觉得我现在这条腿，可能跟你聊聊天，过一会儿就好了。啊，爸，不用麻烦啊，爸也不用麻烦。你慢点，我慢慢的，咱不用时间长，你就陪我聊会天就行啊，慢慢的就行。让老丈人来照顾你啊！爸，不用了。哎，千万别跟你爸客气。不不不，爸，我觉得不用了。走走走，真的不用了，爸。走走，真的不用了。走。哎，贝贝，明天早上不是还有早班的吗？啊。贝贝。哎呦，雷，早点休息啊。早点休息。贝贝，救我！贝贝。请我喝饮料，我就告诉你，不感兴趣。徐清风他们家的，说吧，就打发了，这也不行啊。我跟你说啊，话说这当年这事儿啊，闹得沸沸扬扬，我妈记得门儿清。有两口子经常吵架，后来就离婚了。这女的呢？就吸不过，开煤气罐自杀，碰巧被这高院长给救。高院长啊，这就不要紧啊。这女的对这个高院长还产生了感情，就是天天到那个医院去骚扰，哎，还跑到徐秀兰那儿说他俩真心相爱，跟他离婚，跟他退出。还有这样的事情啊？嗯，这女的还说自己怀孕了呢，不依不饶。听说这徐秀兰啊，性子特别的傲。你说遇到这事儿，逼到这份上，周围人又指指点点，那还得了？就带着徐清风就离婚。这后来呢，这高院长就一直一个人呢。你说他条件这么好，又正值壮年，没少人给他介绍对象。哎，人家一概不见。哎
。哎呦，后来说是去了美国进修，然后又去新疆参加什么志愿建设，也去了好几十年。你这不到现在就一个人单着吗？走了，灿灿。你说的是真的？如果你要是不相信的话，可以去问我朋友的妈妈，当面求证。那也不能证明高院长没出轨啊。如果他们之间真的有孩子，那为什么不在一起？为什么要走这么多年一直单身？如果我没猜错的话，高院长单身的原因是因为你妈妈吧？因为我妈？这还想不明白吗？你的意思是，他还想跟我妈在一起？我觉得你妈妈这边也是，你有没有想过，为什么她也一直单身？如果真的两个人心里明明还爱着对方，却因为一些误会稀里糊涂的去怨恨对方，那是不是太可惜了？所以能帮到他们的，只有你这个儿子。如果你还是不相信，那尽管去验证我说的到底对不对。但是徐清风，只有你留下来，才能去验证当年的真相，弄清楚究竟。这到底是不是一场误会？师傅。外卖，你太不会照顾自己了。你要不说我都忘了，我还没有吃饭呢。谢谢你哈。你跟那个送心脏的大夫还挺有渊源啊，劝的怎么样了？哎，反正该说的都说了，剩下的事情今天有命吧。我先走了啊，谢谢你送我回来，拜拜。给你做饭啊，妈。嗯。来，坐下。我想跟您说点事儿。出什么事儿了，你？哎呀，没出什么事儿。啊。来坐。肯定。谢谢妈。怎么了？是不是调离的事儿有困难呢？是谁给你困难？你跟我说，我去找他。没有。妈，我考虑了很久，我不想离开燕西医院，因为燕西医院有我一直奋斗的目标。妈，我希望您也能换位思考，体谅体谅我。行啊，你实在不想走，妈妈也不逼你。真的啊！但是，你必须答应妈妈，不能心情不好的时候就去喝酒，这样对你身体很不好。还有重要的一点，你必须跟高建礼和关玉琴保持距离，我会随时找你的。就这样。清风。你找我有什么事儿啊？是，转院申请还在我这压着呢。我真的希望你能够重新再好好考虑考虑。我找您，找您是想问您跟我妈的事儿。你说什么？这么多年了，您是还想着我妈，想要跟她在一起吗？想，我想，清风，我希望你能够留在燕西医院，继续心脏移植中心的项目。其实我想要挽留的不仅是你，还有你妈妈
。三十多年来，我一直在寻找机会解除我跟你妈妈的误会，我一直在等你妈妈。不管再过多少年，我都会等着你妈妈，直到有一天，她愿意重新接受我。怎么证明你说的是真的？我这么多年，我一直是单身。我就是希望有一天你妈妈能够跟我复合，哎，把我的那份转院报告扔了吧。你同意留下了？嗯。清风，那你愿意接受我吗？除非我妈原谅你。清风。谢谢。你。雨晴，嗯，今天啊，超市出了个新品 ，NFC 橙汁鲜果冷压榨，来尝尝。自己就尝尝了，中央那边有，自己拿。问你个事儿啊，嗯。你是不是特别关心许清风啊？我这不叫关心吧？那我有个强势的爹，他有个强势的妈，我们这叫惺惺相惜。你屁什么惺惺相惜？你这叫蠢蠢欲动。要不给彼此个机会，试试？试什么呀？试？我一个人挺好的，我干嘛再找个人麻烦自己啊？是吗？哎呀，走开！是不是挺担心他的呀？我不担心他，是他爸担心他，那我不得帮个忙啊？他爸担心他，关你什么事儿啊？那我是怕他万一受刺激，想不通，这个社会上再少一个治病救人的好医生，那多大的损失啊！来，走，去哪儿干嘛？干嘛？你与其坐立不安啊，不如到对面去敲门，亲自确认一下。我敲门，万一人家在家没事，我多尴尬呀！哎呀，你不能找，哎哎，理由吗？哎呀，哎呀，快点，哎！开门！别闹，去吧，加油吧。啊，怎么了？呃，你家有吹风机吗？借我用一下。等一下。谢谢啊。呃，那个。还有事儿？呃。哎，我就直接问了。既然是受人之托，那总得有个答案吧。我暂时不会离开延禧医院，那就是说你们和好了。但我跟高院长只是医生和院长之间的关系。不过不管怎么说，这件事还是要谢谢你。你能留下来，我很高兴。谢谢。嗯嗯，也谢谢你，关局长，你也在这儿。啊哦，对，我借一个吹风机。哦，我买鱼了，今天晚上给你蒸鱼吃。关机长，嗯、呃，我不在的时候，谢谢你照顾我男朋友。男朋友？啊，对，我们两个现在正式恋爱了，所以下次他要是再喝多了，你就联系我吧。啊，那。恭喜你们了哈，谢谢。不过以后应该不会再喝醉了，我会牢牢的看住他，不许他再喝酒。啊，这。
确实不能喝这么。小贝啊，你过来一下。老板，你有事儿啊？你这文案不行啊，再改一改。这都第五十三稿了，要不我回去改吧？明天汇报就要用了，有那么难吗？小贝啊，我是很看好你的，你现在的工资是五千吧？我计划短时间内。让你过万，等公司扩大了，你就是元老，不收股份，我肯定给你期权。呃，对了，老板 ，Judy 她上个月休产假，她的案子是我给完成的，您当时说会给我一千块奖金。嗯、呃，这时间也不早了，拿回去把文案改了，明天给你放半天假，早点回去吧啊。漫漫长夜，介不介意跟我一起走？
还没擦呢，那是把你衣服弄脏了。没事，我坐哪儿都一样。你你先坐着啊。清风参加移植中心的讨论会还没回来呢。没回来呢。我先把这快递拆了，我再给你沏茶啊。这这不是清风的快递吗？对呀、啊。您直接拆开啊？不拆怎么办？这盒子放在家里多乱呢！啊，不，我不是这意思。我爸我妈从来不会帮我拆快递。啊哈哈，哎，一家有一家的习惯。<笑>我跟清风吧，我们俩从来就没有界限，他对我一点秘密都没有。<笑>其实他应该有保留隐私的权利。啊？嗯。哈<笑>，林姐。你可别跟我上纲上线，<笑>是不是啊？哎呀，对别人那是你有隐私，是吧？你一家人天天在一起，有什么隐私啊？你清清楚楚、明明白白的，那是外人，对吗？我<笑>什么东西、啊这个？这是机器人。机器人这是我专门买给清风的扫地机器人。哦，你买的？你快递过来的？啊！哎呀，我说你刚才干嘛不让我拆呢？啊，机器人这扫地机器人是吧？嗯。这扫地这分分钟就能扫了，还用什么机器人啊？嗯，这个扫地机器人啊，我打开给您看看啊，它操作起来特方便。你看，就这么大一圆盘您用的时候啊，只需要摁一下这个操作键，启动它就可以了，放在地上，什么你擦不到的地方啊，它都可以钻进去。哎，林姐，我们家我打扫卫生就没有我擦不到的地方。我把布头干净了，犄角旮旯我一点儿一点儿的擦。你不信，你现在摸摸，你现在摸摸那个边边沿沿的，你看看。我知道，阿姨，我不是说您打扫的不干净，我是说您太辛苦。您这么大岁数了，也挺不容易的，每天要趴在地上给他打扫房间，特别像沙发底下呀，还有书桌下面，您都要跪着，很伤膝盖的。万一再扭了腰，像上次咱们在对门。对门那儿的事儿，我不再会发生了。我先做好防护了。你看我腰封，我平时老带着，你知道吧？哎，再说就这个，就这个机器人，我是觉得，它吊灯能打扫吗？还有就是，你看像柜子上面呀，你这个上面玻璃啊什么的，我不是还都得靠人擦吗？所以，那倒是，是吧？但是您不在清风这儿的时候呢？清风可以留着自己用，我为什么不在啊？我怎么不在啊？我什么时候不在呢？所以我说，林姐，我不知道你怎么想的，弄这么个机器人。可是我，我我真的，我跟清风我们都不需要。你先把它收收，给带回去吧。哎呦，我就是想让你省省心，省省力。明白，明白，明白。谢谢你了，你收拾收拾，把它带回去啊。我这样，我赶紧，我洗洗手，我给你泡点茶啊。<笑>谢谢阿姨啊，不客气了。师傅，等我一下。刚刚看你在恒正楼逛商场，还没来得及买就被人叫走了。那这是你每次给爸妈买的燕窝，没错吧？谢谢啊，我把钱转给你。不用，就当是我孝敬咱爸妈的了。我不能白拿你东西啊。你是我师傅、哎，孝敬咱爸妈是应该的。你爸妈就是我爸妈。赶紧收吧，这是命令。你要我收呢也可以，但是必须让我送你回家。没关系，我坐通勤车很方便的。就让我送你嘛，你多开了十多个小时的飞机，坐这个车更舒服。没事儿，哟，三司机挺贴心啊。正好，小姐姐腿都疼了，我来坐。<笑>哎，你给我走开、啊啊！这个位置，要么领导坐，要么是我未来的女朋友坐。你什么都不是，赶紧给我走开
，有什么了不起的？二爷，走，咱们坐巴士去。我不去了，黑。哎呀，怎么了？哎，哦，是没事吧？哎呀，你看看有没有伤的骨头。没事吧？这样，我们去医院吧。对，对不起啊，我不是故意的。赶紧走了。没什么大碍，皮外伤，上点药，回去休息几天。如果持续疼痛，再来医院复诊一下啊。嗯，谢医生，谢医生啊。听到了吗？没什么大碍，但是要上点药，回去休息。呃，这样这两天请个假，就别上级了。假这么一下也挺好的嘛，收获了师傅的关心。咋的？手夹一下，嘴皮子也利索了。我去拿药，你俩坐一会儿，你陪他哈。嗯，我不要他陪。这个药，这个药在前五。关机长，好巧啊！啊，徐医生，那我先上去了啊。你怎么来了？哪儿不舒服啊？哦，我一个同事他手受伤了，所以来看看。师傅，管雨晴，药呢？药拿哪儿去了？啊，不是让你们等着我吗？这都包扎好了，不疼。关机长，你也在这儿啊？啊，这位是你男朋友？呃，你也觉得般配是吧？配。清风，刚刚阿姨来电话，让咱们今天晚上回去吃。那我先走了。嗯，拜拜。嗯，哎，换衣服。走了啊。嗯，拜拜。拜拜拜拜，再见。啊，师傅，你干什么呀？闹够了没有？师傅，我不能帮你把那个男大夫追回来，面子总得追回来吧？哎，别说男朋友了。哎，雨晴，徐医生穿白大褂还是这么帅？有我帅吗？要不要那么八卦？出来看都没劲。哎，老关，嗯，老关，我今天呀、啊、给你切了点肚丝，晚上下酒，咱们再炸个丸子。哎呦喂，看什么呢？这么愁眉苦脸的，也不知道宝怎么样了，在那儿伺候那俩老的一小的，累不累不成？你呀、啊，光知道惦记你儿子，别忘了咱还有俩闺女呢。再说你儿子去李贝那儿照顾他的父母，那是你儿子上赶着的呀。哎呀，儿行千里父担忧，父行千里儿不愁啊。哎呦，你看，哎呦，怎么挂在树上了？是啊，哪儿呢？这是。你说这么贵的东西，你就你还不注意吗？赶快找找吧。这边，这边，这边，可能是这边。快快快快！哎，那儿呢？挂在树上了，你看。嘿。哎呦，别弄坏了。哎呦。哎，怎么还有个东西啊？哟，雨晴来了，你看。雨晴啊，雨晴。雨晴，你在哪儿啊？雨晴，哎，丫头，你这么偏心，人家女行还想着你，赶紧和女儿和好吧。儿子不露面，害得我连女儿都见不着。怎么和好啊？难不成还还让我这老头子给他低头啊？再说了，他弟弟结婚的事他不帮忙，本来就是他有错在先。你没错，你没错，都是我错了，行了吧？我当初就不该生这个儿子，辛辛苦苦把他养大，成了给亲家养的了，还是女儿好，女儿才是自己的。雨晴，这倔丫头，本来工作就累，还大老远的跑一趟，你吃完饭再走多好。
亲爱的，晚上不去找你了。我妈和我后爸今天过结婚纪念日，我得帮他张罗。好的，知道了。哎妈，一晴，你看你这傻孩子，你到家门口了，你躲什么呀？来家里就行了呗。我就想，别再惹爸生气了，啊，眼不见心不烦嘛。没事，我过两天再去看你们啊。嗨，你看你们俩，我劝谁都劝不动。哎，不过雨晴，你这次的燕窝。买的也太贵了，咱自己家人吃，要那么贵的干什么呀？普通的就行了。哦，可能我让同事帮着买的，是不是买错了？我问问吧。哎，不，妈，吃点贵的又怎么了？对你身体好，你就好好吃啊。对了，你们现在过得怎么样啊？哎，我们都挺好的，不用担心。哎，你自己也要注意身体啊。啊，行，知道了。那我先挂了。哎。喂，师傅，你买的燕窝是买的贵的那款啊？差价是多少？既然是孝敬咱爸妈的，多少钱都无所谓。师傅，你怎么了？好像声音不太对啊。没有啊。可能有点累了吧？可是我有事儿。你有什么事儿啊？我连吃饭的钱都没有了。啊？哎呦，阿姨，嗯，这皮衣真好。你看怎么样？汽车款呢？还是小羊皮的，清风上班，早晚穿正好。我这个衣服太时髦了。清风是医生，你的穿着打扮和一言一行，你总得有个医生的稳重吧？不成，皮的阿姨，你要是觉得沉稳的话，那咱就这件吧。你看，怎么样？里面配衬衫，配 T 恤都行。这个简直是看着太老气了，不好。风云，你好。哎，您过来一下，您给我拿一下这个吧，这个、给我拿一下这个。我要 L 号的啊。行，您稍等。哎，好嘞，谢谢你啊。<笑>我跟你说啊，林姐，我们清风啊，从小到大满脑子除了学习就是工作，他呀，从里到外，从上到下，全是我替他张罗的。嗯。啊，哎，对了，我得去给他拿几。就这些吧。支付宝还是微信呢？嗯，微信吧。来来来，我来我来，不用你。没事，阿姨一样的。行，我让清风给你吧，哈，给我张起来吧。东西买完了，咱们赶紧回去吧。清风该回来了，咱们就给他做饭。阿姨，啊，好好好，谢谢啊。你也累了一下午了，餐厅我都订好了，晚上咱一块吃饭呗，叫上清风。林姐，你订好餐厅了？啊，你这么大的事儿，你怎么不跟我商量一下呢？不是，我也不知道你订那地方，清风爱吃不爱吃？你说，不爱吃怎么办呀？你订的是哪儿啊？嗯，来吧，我帮你切吧。太好了，师傅，要不是你，我今晚就饿死了。怎么把自己弄成这样啊
，我妈要给我介绍相亲对象，我拒绝，然后她把我信用卡没收了，银行卡也拿走了。我现在除了有一个大房子，什么都没有。不是还有工资卡吗？我那么大的房子，交完水电物业费，什么都没有了。嗯，除了有一双受伤的手，而且我现在还不能飞，入不敷出啊，师傅。以后你要多多请我吃饭。行，这样吧，我管你半个月。够不够啊？太好了，给，谢谢师傅。嗯，好。清风，哎，再吃点牛排。谢谢，这叉子我还没用过呢，你也吃一块。谢谢。什么牛肉是什么牛排？这是太腥了，嗯，味儿不好。我这个还可以啊，没觉得。我尝尝。嗯。阿姨，您喜欢吃海鲜意面吗？给您换一份。别别别别这，那个海鲜你吃了，像我这么大岁数不消化。人我不吃了，我看你不吃。别别别，嗯，要不还是看一下菜单。服务员，不用了，不用了，叫什么？不看了，不看了。那个什么，清风啊，家里钥匙能给我？啊，没带钥匙啊？我回去了。那您路上注意安全啊。遥控板呢？我我回去看电视等你们。就在电视柜那儿呢。不对呀、啊，我我东翻西翻，今天都没翻着啊。出门前我还看见了。算了，咱把菜打包吧，陪阿姨一起回去。有什么值得打的呀？这这这这有什么味儿啊？花那么多钱一点都不值。那个什么，回家我下厨房当老妈子，我做。走，我去结账。嗯，你好，先生，你先生。谢谢。欢迎下次光临。你好，买单。哎，请问可以送我个这个吗？可以啊。你要它干嘛呀？小宝宝玩的。你不知道每个女人心中都住着一个宝宝吗？阿姨你好，关局长，这么巧啊！哇，这是小男朋友。哦，好，好，好，这是大龄女青年的新选择，好，不错，有人追了，你爸爸就可以放心了。阿姨，你忙着照顾自己家的事情，还要管邻居家的事儿，你也挺辛苦的哈。你们这气球好可爱呀、啊！是在约会吗？之前还说不是男朋友。强尼吉言，正在努力追求。这次不算约会，下次就不一定了。嘿，真好，像咱们这七楼走桃花运了哈。同行找同行，这是最好的选择了。圈外人你怎么费劲融入，他融不进去。嗯，哎，您说的对，确实太难了。谢谢，阿姨，喝点水。哎呀，好了好了，你搁那儿吧。哎呀，说实话，这回家来吧，我才，我才觉得好多了。你餐厅那叫什么呀？那餐厅通风一点都不好，弄得我这胸闷气短的，真是的。林姐，你下回订餐厅，你不能在网上订，你不能信他们的。我记住了，阿姨，以后不会了。哎呀，这网上评分还挺高的。我给您煮碗面。啊，不不不不不，不用不用不用，就这儿的锅碗瓢盆您也弄不大明白，是吧？
我要想吃的话呢，我自己煮。妈，时候不早了，您要是不吃东西，就早点回去休息。我跟林杰还想聊会儿天呢。妈，不早了是吧？嗯，知道不早了，有什么话不能明天说啊？是不是啊？哎，林姐，你回家晚，你爸爸妈妈也不管吗？没事儿，我爸我妈比较开通，不管那么多。哎呦，哎呦，我可没有你爸爸妈妈想的那么开、啊。说实话，我这孩子有大事小情的，我我操心的要命，真的。嗯，行，你们聊是吧？我那个什么，正好。收拾屋子，今天买这衣服啊、袜子什么的，我过过水。嗯哼，行，你们聊吧，我不打扰你们。妈，嗯，您不是要过水吗？啊，对啊。啊。哦，哦，对对，我我去过水。